தம்பி பூம்திகோட்டுக்கு இந்த பக்கமாக போ ஐயோ பூம்திகோட் சிவா மகாதேவ் டெம்பிள் சோலி முடிஞ்சு இங்கே பாருங்கள் வந்தாலுமே கூட இன்டர்நேஷனல் லைசன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா ஒரு பைக்கோ ஸ்கூட்டரோ இந்த நாட்டில் ரெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இப்ப வாங்க இங்க இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் போய் சுத்தி பார்க்கலாம் இங்க அழகான ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குதுங்க அது மலை உச்சியில் இருக்குது ஒரு பெரிய சிவன் சிலை கூட இருக்கு நம்ம திருகோணேஸ்வரம் கோயில் இருக்க மாதிரி இதுதான் வந்து நான் தங்கி இருக்க ரூம் நான் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு காட்டி இருக்க மாட்டேன் தர்மா பேக் பேக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாஸ்டலுங்க இதுதான் நம்மளோட பெட்டு இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹாஸ்டல் புக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க பட்ஜெட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மாதிரி லாக்கர் கொடுத்துருவாங்க நம்மளோட பொருட்கள்லாம் இதில் ஏதாவது ஒரு லாக்கர் நம்ம எடுத்துகிட்டு அதில் வச்சு லாக் பண்ணிடலாம் இப்படி ஒரு பெட்டு கொடுத்துருவாங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபேன்லாம் கூட இருக்குதுங்க கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்கும் இதை விட விலை குறைஞ்ச ஹாஸ்டல்லாம் இருக்குது இது வந்து ஒரு நாளைக்கு இலங்கை காசில் ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா என்னமும் வருது அதுவும் ஒரு பிஸியான டூரிஸ்ட் ஏரியாவில் ஸோ இந்த மாதிரி புக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு செலவு குறைவாக இருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம போய்ட்டு இந்த ஊரை சுற்றி பார்க்கலாம் இதுதாங்க நம்மளோட பைக்கு ஹாண்டாவோட டியோ பைக்கு தான் அது இங்கே தான் முன்னாடி இதை பாருங்கள் நம்ம தங்கிறது வந்து தர்மா பேக் பேக்கர்ஸ் அதுக்கு நேரம் முன்னாடியே தான் இருக்குது அந்த பைக் ரெண்ட் இங்கே தான் இப்போ வாங்க அப்படி கிளம்பலாம் முதலாவது வந்து பும்திகோட் அப்படிங்கிற ஊரில் இருக்கிற சிவபெருமான் கோயிலுக்கு தாங்க போகிறோம் ஸோ அந்த மலை உச்சியில் ஒரு பெரிய சிலை தெரியுது எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது கேமராவில் தெரியுதான்னு தெரியல அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்தூப்பாக இருக்குது அது ரெண்டுக்கும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கிளம்பிட்டேன் இப்போ போக்குறாவில் இருந்து ஒரு சூப்பரான ரோட்டில் பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் கிட்டக்க வருது போயிட்டு வாரத்துக்கு அப்படி போனாங்க போகிற வழியில் இங்கே இருக்கிற புதிய விஷயங்கள் ஏதாவது பார்த்தேன்னா நான் அப்படியே உங்களுக்கு காட்டுறேன் வேற ஒரு நாட்டில் வந்து வண்டி ஓட்டுறதும் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் தாங்க ஏன்னா இங்கே இருக்கிறவங்கள்லாம் ட்ராஃபிக் ரூல்ஸாக ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க இலங்கையில் மாதிரியெல்லாம் கிடையாது நம்ம தான் பார்த்து போகணும் ஆனால் பெருசாக வண்டி எதுவுமே கிடையாதுங்க காரு அதுக்கப்புறமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லாரி தான் போயிட்டுருக்குது இங்கே நேபாள்லேயும் வந்து நம்ம இலங்கையில் மாதிரி லெஃப்ட் சைடு ரைடிங் அப்படிங்கிறதுனால எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது அதனால நான் ஜாலியாக வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்குறேன் வண்டியில் பெட்ரோல் இருக்குதா ஆ ரெண்டு புள்ளி இருக்குதுங்க இங்கே பெட்ரோல் செடு இருக்குது நம்ம போயிட்டு வரும்போது வேணால் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த மொழ பாருங்கள் எவ்வளோ உயரமாக இருக்குதுண்ணே அங்கே தாங்க சிவபெருமான் இருக்கிறாரு முதலாவதாக கோயிலுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா மற்ற இடங்களுக்கெல்லாம் போகலான்னு தான் கிளம்பிட்டேன் இப்போது சிட்டியிலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க உள்ளுக்குள்ளே வந்துருப்பேன் இந்த மாதிரி ரோட்டில் ஆனால் அப்படியே டோட்டலாக இந்த இடங்கள் எல்லாமே மாறிடுச்சுங்க சூப்பராக இருக்குது ஏதோ நம்ம லுணுகலையில் பசரலாம் ஒரு எஸ்டேட் ஏரியாவுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே போனோம்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்கிற வீடுகளுடைய அமைப்பெல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குதுங்க ஆஹா பெரிய பஸ் எல்லாம் வருது காப்பேட் ரோடுலாம் கிடையாது நம்ம ஊரில் முன்னே இருந்த ரோட்டு மாதிரி தார் ரோடு தான் ஒருவேளை காப்பேட் ரோடு தான் இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சான்னு தெரியல அதே மாதிரி இன்னொரு பொறாமையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நிறைய ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஊர்லலாம் ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கு வாங்குறதுனாலே ஒரு இருபது லட்சம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் அந்த மாதிரி செலவாயிரும் பட் இங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாதுங்க இந்தியாவும் நேபாளும் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இருக்கனால குறைஞ்ச விலைக்கே கிடைக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த பைக்கோட கண்டிஷனுமே வேறு நல்லா இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா தான் இருபத்தி நாலு அவருக்கு பட் நான் இன்னைக்கு நைட்டு வரைக்கும் எடுத்துருக்கிறேன் பதினோரு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் எடுத்துருக்கிறேன் ஆயிரத்தி இருநூறுரூவா வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு அழகான கிராமப்புறத்துக்கு வந்துருக்கிறோங்க இங்கே பாருங்கள் நெல் எல்லாம் பயிர் செஞ்சுருக்குறாங்க இந்த இடமே மாறிடுச்சிங்க அப்படியே 
போக்குறவும் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு டவுனு ஆனால் எந்த அளவு இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சூப்பர் பைக் ரெண்டு கெடுத்தது ஒரு நல்ல விஷயம் ஆயிடுச்சு ஆனால் உள்ளுக்குள்ளேயும் வந்து கன்ட்ரக்ஷன்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரோடு இங்கே இருக்கிற பஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வித்தியாசமாக கலர்ஃபுல்லாக நிறைய ஸ்டிக்கர்லாம் ஒட்டி அதே மாதிரி எல்லா பஸ்ஸுமே ஒரே ஸ்டைலில் இருக்குங்க கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஈஸியாக ஓ இது வந்து பேசஞ்சருக்கு ஒரு பஸ்ஸு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் என்ன வித்தியாசமாக பார்க்குறாங்க யாரும் வண்டி ஓட்டிட்டு கேமராவில் காய்ச்சிட்டு போகிறான்ட்டு கேமராவில் காய்ச்சிட்டு போகிறானா தனியாக காய்ச்சிட்டு போகிறான்னு நினச்சிட்டாங்க போல் இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல இது என்னது வாத்தா சூப்பராக இருக்குல்ல பக்கத்தில் போய் காட்டுறேன் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் ஹலோ அப்படியே ரோட்டு ஓரத்துலேயே மேய விட்டுருக்காங்க வாத்தா தாராவா இங்கே ஒரு தலைவர் இருக்கார் கண்ணுக்குட்டி ஓகே இப்படி போகலாம் சூப்பராக இருக்குதுங்க கிளைமேட்டு காத்மண்டூலாம் ஐயோ வெயில் கொளுத்தி வாங்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போதான் அப்படியே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு இங்கே பாருங்கள் வியூஸை போ இருங்க நல்ல ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டி காட்டுறேன் சூப்பராக இருக்குது போக்குற சிட்டி ஃபுல்லாக இங்கேருந்து பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லை மேலே போய்ட்டு பார்க்கலாங்க மேலே அந்த சிவன் டெம்பிளுக்கு போயிட்டோம்னா இன்னும் சூப்பரான வியூஸ்லாம் பார்க்கலாம் ரோடு மாறி போயிட்டேங்க இப்போ பாருங்க இந்த ஏத்தமான ரோட்டில் அப்படியே போக வேண்டியதான் மேலே ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போகணும் இங்கேருந்து ஆஹா ரோடு நல்லா இருக்குமான்னு தெரியலையே கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது ஆரம்பத்தில் ஐயோயோ சோலி முடிஞ்சு இங்கே பாருங்கள் இருங்க இதுக்கு மேலே கேமராவில் பேச முடியாது நான் மேலே போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓ ரோடு ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்குது நம்ம நினச்ச மாதிரி கிடையாது ஆனால் இந்த ஏரியாலாம் பாருங்கள் நம்ம ஊர் மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு சின்ன வாட்டர் க்ராஸிங் இங்கே பாருங்கள் தம்பி பூம்தி கோட்டுக்கு இந்த பக்கமாக போ ஐயோயோ பூம்திகோட் சிவா மகாதேவ் டெம்பிள் யா திஸ் ஏரியா தேங்க் யூ அண்டு ஸ்தூப்பா திஸ் ஏரியா ஓகே யூ டு குட் இன் இங்கிலீஷ் தேங்க் யூ பாய் ஒரு வழியாக இந்த ரோட்டை தாண்டி வந்துட்டோங்க இன்னும் வந்து மூணு தசம் ஆறு கிலோமீட்டர் இருக்குது இந்த பூவும் மேலே போகணும் போல் ஆனால் எல்லாமே ஹேர் பின் பெண்டாக இருக்குது அந்த ஸ்டூப்பா வந்து இங்கே தான் இருக்குது வேர்ல்டு பீஸ் பக்கோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருங்க நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் ஏரி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க நான் பைக்கு ரெண்டு எடுக்கிற இடத்துல கேட்டேன் வண்டியில் பெட்ரோல் இருக்குது போதுமா அப்படின்ட்டு ஒன்றரை லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் இருக்குது தாராளமாக போதும் நீ போயிட்டு வாங்க அப்படின்னா போல மவனை பெட்ரோல் மட்டும் தீரட்டு பாருங்க பைக்கை ரிட்டர்ன் கொடுக்க மாட்டேன் ஆ அது தெரியுது பாருங்க சிவன் கோயில் அங்கே போகணுமா இன்னொரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் போகணுங்க அங்கே நல்லா இருக்கும் அங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு வியூஸ் எல்லாமே வீடெலாம் பெருசு பெருசாக இருக்குது ஹோட்டல் எல்லாம் இருக்குது ஓ இந்த இடத்துல ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது போல் இருக்குதுங்க பார்த்துட்டு போகலாம் சிவன் கோயில் அங்கே இருக்குது ஸோ தெரியுதா போகிற வழியிலே பாருங்க சின்ன சின்னதாக சாப்பாட்டு கடைகள்லாம் இருக்குது ஓ இங்கே பாருங்கள் நம்ம அப்படியே டவுனை சுற்றி வந்துருக்கிறோங்க இதுதான் வந்து போக்குற நகரம் இப்போ ஏதோ ஃப்ளைட்லேருந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்குது சூப்பருங்க ஃபீவா அப்படிங்கிற ஒரு குளம் தான் இது இந்த போக்குறவில் வந்து இந்த மாதிரி இன்னும் ஆறு குளங்கள் இருக்குது மொத்தமாக ஏழு குளங்கள் இருக்குது செவன் லேக்ஸ் ஏரியா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த ஊரை இப்போ அருமையாக இருக்குது இல்லை நான் அங்கே தான் தங்கியிருக்கிறேன் அந்த லேக்குக்கு அந்த பக்கமாக சூப்பர் சூப்பர் இப்படிலாம் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த லேக்கை கூட நம்ம அங்கேருந்து இங்கே போட்லேயே வரலாம் இங்கே ஒரு சாப்பாடு கடை இருக்குது இருங்க அதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க சிவன் கோயிலை நோக்கி போகலாம் எல்லாம் என்ன தான் குரு குருன்னு பார்க்குறாங்க என்னடா நமக்கு ஒன்றுமே விளங்க மாட்டேங்குது இவன் கதைக்கிறதும் தானாக கழிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு ஓகேங்க கோயிலுக்கு பக்கத்தில் வந்தாச்சு சூப்பரான ஒரு பார்க்கிங் இருந்துச்சு வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மேலே போகலாம் ஓ அங்கே இன்னொரு கோயில் வேறு இருக்குதுங்க துர்கையம்மன் கோவில் அது அங்கே இருக்குது இருங்க சிவனை பார்த்துட்டு சக்தியை பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் இதுதாங்க நம்ம பார்க்க வந்த சிவபெருமானுடைய கோயில் முன்னாடியே வந்து ஒரு பெரிய நந்தி வச்சுருக்குறாங்க 
நம்ம மேலேயும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு சிவலிங்கம் ஒரு சின்ன தடாகத்துக்குள்ள அந்த சிவபெருமான சிலையை வந்து இன்னொரு சிலையை சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது என்ன சிலையின்னு தெரியல ஏறிங்க மேலே போய் பார்க்கலாம் மேலே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்லிப்பர்ஸ்லாம் கழட்டி வச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல எங்கே வைக்கிறது அங்கே வைக்கலாம் யாரை பார்த்தாலுமே ஃபோட்டோ தாங்க எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஹலோ பா பிரம்மாண்டமாக இருக்குதுங்க அப்படியே சுற்றி சின்ன சின்னதாக சிவலிங்கங்கள் இருக்குது எத்தனை சிவலிங்கம் இருக்குதுன்னு தெரியல இந்த பாருங்கள் பிரம்மாண்டமாக இருக்குதுங்க இந்த பக்கமாக வியூஸை பாருங்கள் இது அதுதாங்க நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த துர்கை அம்மன் கோவில் இப்படியே இந்த பக்கமாக நம்ம முன்னாடியே பார்த்தா இந்த ஃபீவா லேக் தெரியுது ஓ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு பிரம்மாண்டமான உடுக்கை சிவபெருமானுடைய கையில் இருக்கிற உடுக்கை அதுவே ஒரு பெரிய பில்டிங் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் பிள்ளையார் சுத்திட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்க அந்த மாம்பழம் கதை தான் இதை பாருங்க பிள்ளையார் வந்து சிவபெருமானை சுத்திட்டு இருக்கிறாரு அந்த கோயில்ல ஏதோ நெத்தியில பூசி விடுறாங்க அப்படியே பட்ட மாதிரி என்னன்னு தெரியல நம்மளும் போய் பூசிக்கலாம் இந்த கோயில்ல இருங்க நான் அந்த பக்கம் வியூஸ் காட்டுறேன் போட்டோ ஸ்டுடியோவா அட கடவுளே இந்த இடத்தையும் டூரிஸ்டிக்க மாத்திட்டீங்களாடா இதோ பாருங்க கீழே ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையில் ஒரு பெரிய சமவெளி இருக்குதுங்க நெத்தியில் திருநீர் பூசிருக்கிறது நல்லா இருக்குதா அது ஒரு சின்ன ஒரு அச்சு மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க ஸ்டாம்பு மாதிரி இப்படி நெத்தியில் குத்தி விட்டாங்க இப்போ அப்படியே இந்த துர்கை அம்மன் கோயிலுக்கு வந்திருக்கிறேங்க ஓ இந்த இடத்துல முருகன் இருக்கிறாரு நேபாளில் முத முதல்ல ஒரு முருகன் சிலையை பார்க்குறேன் பாருங்க அந்த பக்கமா தமிழ் கடவுள் முருகன் நேபாளில் வேறுல இந்த பாருங்க சக்தியோ இந்த பக்கமா முருகனோ அங்கே வந்து சிவனும் பிள்ளையாரும் இருக்காங்க ஓ இங்கேருந்து பார்க்க எப்படி இருக்குது அந்த பக்கமும் முழு போக்கிற நகரமே தெரியுதுங்க ஏதோ சின்ன சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் பாக்ஸ் மாதிரி பில்டிங்லாம் தெரியுது இந்த சிலை இப்போ தான் அமைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க போல் இருக்குது பெயிண்டிங்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சூப்பரில் அந்த பக்கமும் அந்த பலூன்லாம் இருக்குது ஆயு பலூன் அது என்ன ரைடு போகிறதுக்கா ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கா ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்க நான் போகிற வழியில் ஒரு வீடை பார்த்தேன் நேபாளில் இருக்கிற வீடுலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சுவர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லும் மண்ணும் வச்சு தான் கட்டியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த கதவுலாம் ரொம்ப காலத்து பழைய வீடு மாதிரி இருக்குதுங்க ஆனால் ரெண்டு தட்டு வீடாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் கீழே இருக்கிற எல்லா வீடுமே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது 
இந்த இடத்துல வியூஸ் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு போக்ராவுடைய டொமெஸ்டிக் கேர் போட்டு இங்கே தெரிகிறது எல்லாம் பில்டிங் தாங்க எப்படி இருக்குது பாருங்க அதுக்கப்புறமா இது தான் அந்த புத்தா கோவில் புத்தா கோவிலில் வேர்ல்ட் பீஸ் பகோடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமாதானத்தை நிலைநாட்டுற மாதிரி ஏதோ ஒரு கோவில் மாதிரி தான் அதுவும் நம்ம அதையும் போய் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்படி ஒரு இடத்துல தாங்க போயிட்டுருக்குறேன் இங்கே இருக்கிற ரோடு வந்து நம்ம இலங்கையில் இருக்கிற மலைநாட்டு ரோடு மாதிரி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஏப்பின் பெண்ட்லாம் இருக்குது இந்த இடத்துல இருந்து பாருங்கள் வியூஸ் வியூஸ் எங்கெங்க நல்லா கிடைக்குது அந்த இடத்துலலாம் காட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் போர் அடிக்குது இன்னமும் தெரியல இந்த பாருங்கள் எப்படி தெரியுது சிட்டி இதுதான் அந்த ஃபீவா லேக்கு இப்போ வந்து அந்த வேர்ல்டு பீஸ் பக்கோடா பார்க்குறதுக்கு வந்துடுறேன் ஸோ அந்த உச்சியில் இருக்குதுங்க அவ்வளோ தூரம் ஏறி போகணுமா பரவாயில்ல வாங்க போயிட்டு வரலாம் ஒரு வழியாக மேலே ஏறி வந்துட்டேங்க சைலன்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய தூபி தான் இருக்குது இப்போ மேலே ஏறி வந்துட்டேன் சத்தமாக பேசக்கூடாதாங்க எல்லாம் சைலண்ட்டாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஹலோ நமஸ்தே வேற ஐ கோயிங் ஸ்விம் ஆ வேர் இஸ் யோர் ஹோம் ஹவுஸ் ஹவுஸ் ஹோம் ஹியர் ஓகே பாய் 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 பின்னாடியே ஓடி வரேன் அங்கே வீடு எங்கே இங்கே தாங்க இருக்கான் இவன சரி நமஸ்தே நமஸ்தே Okay <laughs> 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 டொல்பானா என்ன எனக்கு தெரியாது நோ இங்கிலீஷ் தமிழ் தமிழ் தெரியுமா ஓ வீடு எங்க பசங்களா வேற இஸ் ஹவுஸ் இங்கே பாருங்க ரோட்டு இப்படி தாங்க இருக்கு ஓ குளிக்க போறீங்களா ஸ்விம் பண்ண போறீங்களா போட்டர் குளிக்கையா ஆ ஓகே ஓகே ஆ எல்லாம் குளிக்க போகிறாங்க இங்கே இங்கேயும் ஆற்றுக்கு போகிறாங்க போல் இல்லை டவுலோட சுற்றுறாங்க அதான் எங்கே போகிறாங்கன்னு பார்த்தேன் ஹலோ நமஸ்தே யூடியூப் யூனோ யூடியூப் யூடியூப் ஃபோன் வீடியோ வீடியோ இங்கே போய் இங்கிலீஷ் கழிக்கிறான் எஸ் நான் நமஸ்தே என்னமோ என்னோட பேச ட்ரை பண்ணுறாங்க என்னன்னு எனக்கு ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது பரவாயில்ல இதில் ஒரு பையன் மட்டும் இங்கிலீஷ் எஸ் நோன்னு சொல்கிறான் Ah, 
இதோ பாருங்க அங்க குளிக்க போறாங்க இந்த இடத்துல குளிக்க போறாங்க எல்லாரும் ஹலோ ஹலோ நமஸ்தே ஹாய் கைஸ் டூயிங் ஃபிஷிங் ஸ்விம்மிங் ஆ சூப்பருங்க நம்ம ஏரியாவில் மாதிரியே ஒரு இடம் அழகான கூலான இடம் நம்ம முன்னாடி தாண்டி போனோம் அந்த இடம் தான் ஓகே பாய் ஓகேங்க இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நேபாள் வீடியோ பார்க்க பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகிறேன் சூப்பரில் அந்த பசங்க ஏதோ அந்த பரிதாபங்களில் யூடியூப்பில் சொல்லுவேன் பாரு அடி எங்கடா போகிறீங்க எல்லோரும் எங்கடா போகிறீங்க மாதிரி என்னோடய பின்னாடியே ஓடி வந்தாங்க பட் எல்லாம் குளிக்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்க இப்போ பாருங்க இப்படி தாங்க இருக்குது ரோடு இல்லாமல் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஆனால் போக்கிற டவுன் உள்ளேருந்து கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமே இந்த மாதிரி கிராமப்புறம் வந்தவனுக்கு ஓகே நம்ம ஊரில் மாதிரி தான் பாய்ங்க ஓ